ஐபிஎஸ்சி தமிழ் நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்புகள் அந்த மாலை வணக்கம் மற்றும் ஒரு ஊரோடு உருவாட்ட நிகழ்ச்சியினுடைய திருநையில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சி என்றது நேர்களே நாங்கள் தாயகத்தில் எங்களோட ஊரில் எங்கள கிராமத்தில் எங்களோட வீட்டில் எங்களோட வீட்டு முற்றத்தில் வாழ்ந்த எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் மீண்டும் திருப்பி பார்க்குறோம் எங்களுடைய வசந்த காலம் அது இப்போ நான் என்னுடைய பெற்றோர்கள் அவருடைய பெற்றோர்கள் அவருடைய பெற்றோர்கள் நான்கு தலைமுறைகள் அநேகமானவர்கள் நான்கு தலைமுறைகள் நாங்கள் ஒரே வீட்டிலே ஒரே காலத்திலே வாழ்ந்திருக்கின்றோம் அவர்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்ட அந்த வாழ்வியலும் அவரிடம் அவர்களிடமிருந்து நாங்கள் பார்த்து அப்படி மனதிலே பதித்து கொண்ட விடயங்கள் தான் என்று எங்களுடைய வாழ்வியலோடு பயணித்து கொண்டு இருக்கிறது இப்போ இன்றைக்கு நாங்கள் கதைக்க போகிற விஷயம் அவர்களுடைய நோயில்லாத நீண்ட ஆயுளான அந்த வாழ்க்கைக்கு காரணங்களாக நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் உணவு முறைகள் அவற்றை சாப்பாட்டு முறைகள் அதையும் தாண்டி இன்னும் சில விஷயங்கள் இருக்கிறது அவர்கள் நாம் அண்டிருக்காமல் நாங்கள் அண்டிருந்தோம் இப்போ நாங்கள் எல்லாம் அப்படி இருக்கிறோம் இன்றைய காலகட்டத்தில் நாங்கள் அப்படி இல்லை நான் என்னுடைய விஷயம் என்னுடைய வேலை என்னுடைய உழைப்பு என்னுடைய பிள்ளைகள் எங்களுடைய என்னுடைய முன்னேற்றம் என்று மட்டுமே இருக்கிற மொழிய அன்றைய காலங்களில் நாங்கள் அநேகமானவர்கள் அநேகமானது நாங்கள் எழுபது விதம் பார்த்து கொண்டு அப்படிதான் ஆனால் அவர்களை பார்த்து கொண்டு சொன்னால் எங்களுடைய பெற்றோர்கள் அவருக்கும் அவர்களுடைய அதாவது அம்மம்மா தாத்தா அப்பு ஆச்சி அவையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு சொன்னால் அவர்கள் எப்பொழுதும் சமூகம் சார்ந்தை பயணித்து கொண்டிருப்பினோம் சாதாரணமாக கிழமைக்கு ரெண்டு கிழமைக்கு ஒருக்கா ஒரு ஒடியல் கூழ் நல்ல ஒடியல் கூழ் காய்ச்சினோம்னு சொன்னால் பக்கத்தில் உள்ள வீட்டுக்கார எங்களோட சொந்தக்காரக்கெல்லாம் சொல்லி விடுறது இப்போ காலமே கடையடிக்க ஒரு சாமான் வேண்ட போகைகளை அதில் சொல்லி விடுறது இன்றைய மத்தியானம் கூழ் அந்த கூழ் காய்ச்சிகளை ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் சுத்த வேறு மொத்தத்துலேருந்து தான் குடிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் சட்டியில் காய்ச்சி வச்சு அதாவது பலா பழத்தல் இலையால் கோழி அதை சாப்பிட கோ கூழை குடிச்சு கொள்ளணும் அப்போ வே தொழுகும் அதான் அந்த கழிவுநீரெல்லாம் போய் ஒரு ஆரோக்கியத்துக்காக அந்த கூழ் குடிக்கிற விஷயத்திலேயே எல்லாரையும் நாங்கள் சேர்த்து கொள்வோம் இப்போ பொதுவாக கிராமத்தில் வளர்த்தோம்னு சொன்னால் கிரா கிராமத்தில் எங்களோட குறிச்சி எங்களோட ஒழுங்க எங்களோட வீட்டு அந்த அவலாபீரையும் சேர்த்து நாங்கள் நாங்கள் என்ற ஒரு விஷயத்தில் நாங்கள் பயணிச்சிருந்தோம் எங்களோட முன்னோர்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் பொது விஷயத்தில் வேறு ரங்கேக்கிலேயும் நாங்கள் என்று தான் பயிர்த்தார்கள் ஒழிய நாம் நான் என்று அவர்கள் பயணித்தது நாங்கள் பார்த்தால் மிக மிக அரிதாகவே இருக்கும் அதனுடைய அடையாளங்கள் சின்னங்கள் இப்போவே நிறையவே இருக்கிறது என வேண்டிய நாங்கள் பேச போகிற விஷயம் இந்த விருந்தோம்பல் முறையும் அரவணைச்சு அவர்கள் போன விஷயமும் எவ்வளவு தூரம் இன்றும் எங்கள் மனதில் இருக்கின்றது எனங்க எங்களுடைய குறித்து எங்களுடைய சமூகம் எங்களுடைய கிராமத்தை அல்லது எங்களுடைய இடத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அதுக்குள்ள அத்தனை பேரும் ஏதோ ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒன்றாக சேர்ந்து பயணித்து கதைச்சி பேசினு சொல்லுவோம் கதைச்சி பேசி பல விஷயங்களை பகிர்ந்து நாங்கள் பயணித்தபடியாகத்தான் அவர்களுக்கு அந்த ஆயுள் காலம் நோய் நொடி இல்லாத வாழ்வு இருந்திருக்கின்றது இப்பொழுது நாங்கள் சிறிய ஒரு காணொலியை பார்த்து விடலாம் நாங்கள் என்ற விஷயத்தில் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட பல பல விஷயங்கள் எல்லாம் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியாக இருந்தது இந்த ஒரு விஷயம் அவர்கள் நினைவாக இருக்கின்ற மிக முக்கியமான விஷயத்தில் இப்போ நாங்கள் இதை பார்க்கலாம் அனைவருக்கும் அன்பு கலந்த மாலை வணக்கம் ஊரோடு உறவாட நிகழ்ச்சியினுடைய என்ன ஒரு தளத்தில் இருந்து தாயக மண்ணில் இருந்து உங்களை நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற விஷயம் நேர்களே தாயத்துடைய அநேகமான இடங்களில் இருக்கிற பொது கிணறு அடியில் நாங்கள் இருக்கிறோம் இன்றைக்கு இதெல்லாம் பாலடைஞ்சு பயனிட்டு போயிருக்கணும் அதாவது பயன்படுத்த ஆக்கள் இல்லாமல் போய்விட்டது இதை நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் சீமந்தால் கட்டப்பட்ட கிணறு ஆடுகால் போட்ட அதே சீமந்த கட்டிடம் ஒரு சின்ன தொட்டி தண்ணி நிரப்ப அது பக்கத்தில் உடுப்பு துவைக்கலாம் அப்புறம் இன்னும் ஒரு தொட்டியில் தண்ணி நாங்கள் ரச்சு விட்டோம் என்று அள்ளி வாத்தோம் என்று சொன்னால் அது முன்னுக்கு வந்து ரெண்டு பானா மாதிரி கட்டப்பட்ட தொட்டியில் வரும் இதால் நடந்து செல்கின்ற 
கால்நடைகளெல்லாம் மதிய நேரங்களில் கூடுதலாக மதிய நேரங்களில் இதில் வந்து தண்ணீர் குடித்து விட்டு அமர்ந்து படுத்து விட்டு போகின்றதாக பார்க்கின்றோம் அதே நேரம் இது பக்கத்தில் இருக்கிற விஷயம் வந்து சுமை தாங்கிய நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த சுமை தாங்கின்ற படியும் எல்லாம் இன்றைய காலகட்டத்தில் இல்லாமலே போட்டுது யுத்த காலங்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டு அரவாசி உடஞ்செல்லாம் போட்டுது இது சுமை தாங்கி ரெண்டு வேறுபட்ட உயரங்களில் இருக்கிறது இந்த வழியால் பயணிப்பவர்கள் நீண்ட தூரங்களில் தான் பயணிப்பவர் கூடுதலாக அந்த காலங்களில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் விவசாயம் சார்ந்த மக்களாக இருந்தார்கள் அவர்கள் சந்தைப்படுத்தலுக்கோ அல்லது இன்னொருத்துக்கு ஒரு பொருளை கொண்டு போகும்பொழுதோ கொண்டு போகும் பொழுதோ இதனால் வரும்பொழுது அந்த பொருட்களை எல்லாம் களைப்பாறுவதற்கு இதில் இறக்கி வைப்பார்கள் ஓரளவு உயரமானவர்கள் முதலாவது தட்டில் இறக்கி வைப்பார்கள் இன்னும் கொஞ்சம் உயரங்கூடியவர்கள் அடுத்த தட்டில் இறக்கி வச்சுட்டு இதிலிருந்து துளா இருந்தது அந்த காலத்தில் அப்படியே தண்ணியை குத்தி அள்ளி இதில் குடித்து போட்டு இந்த கட்டில களை பாறை விட்டுட்டு அவையெல்லாம் செல்லுவினோம் இப்போ நாங்கள் இதில் பார்க்கல கிட்டத்தட்ட இருபது வருடங்களுக்கு முதல் இருபது இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன்னர் நாங்கள் இதனால் பயணிக்கும் பொழுது ஓரளவு பாவனையாக இருந்தது இன்னும் ஒரு முப்பது வருடங்களுக்கு முதல் பார்த்தோம் சொன்னால் நாங்கள் அளவட்டி இரண்டாயிரம் கல்லூரிக்கு படிக்க போட்டு இரண்டு மணிக்கு எல்லாம் இதில் விரை கிழனியர்களே நண்பர்களாக இருந்து ஒருவேறு தண்ணியால் யூத்து வர எல்லாம் குளித்து போட்டு இதிலெல்லாம் ஏறி இருந்து இதிலெல்லாம் அப்போ அடுத்த காணியில் மாமரம் எல்லாம் இருந்தது அதே வெயிலில் கதையால் உண்ட புடுங்கி மாங்காய் அரிஞ்சு எல்லாம் தண்டு போட்டு இதில் தண்ணி குடிச்சு போட்டு இதில் போய் பிள்ளையாவில் போட்டு வீட்டை போன காலங்கள் எல்லாம் இருக்குது எனவே எங்களுடைய இந்த ஊரோடு உறவாட நிகழ்ச்சியில் இவ்வாறான விடயங்களை நாங்கள் ஆவணப்படுத்த வேண்டும் காரணம் என்னென்னு சொன்னால் இதெல்லாம் எங்களுடைய முன்னோர்கள் அவர்கள் எல்லாம் சமூகம் சார்ந்து அடுத்த அடுத்த மக்களை சார்ந்து எல்லோரும் கிராமத்தை பொறுத்தவரை எல்லோரும் பயனடைய வேண்டும் என்று யாரோ ஒரு நல்ல மனம் படைத்த ஒரு பெரியவர் இதெல்லாம் கட்டி வச்சுட்டு அவர் போட்டார் இனிவரும் காலங்களில் பாதுகாக்க வேண்டிய இது எங்களுடைய பொறுப்பு தொடர்ந்து மைபீஸ் தன்னுடைய ஊரோடு உறவாட நிகழ்ச்சியோடு இணைந்து உள்ள நேர்களை சென்னைகளை அது அளவட்டி அருணோதயா கல்லூரிக்கு அண்மையால் கிட்டடியாக அதாவது சங்கீத பூஷணம் மதிப்புக்குரிய வி கே நடராஜா மாஸ்டர் அவர்கள் வீட்டுக்கு முன்னால் உள்ள அந்த கிணறு இந்த கிணற்றோடு பேசி அதில் ஆற அமர்ந்து அந்த தண்ணீரை அள்ளி பெருகி சென்றவர்கள் பலர் அது அந்த 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 காணியினுடைய பெரியவர் தன்னுடைய காணியோடு ஒரு கொஞ்சத்தை எடுத்து பொதுக்குணர் ஒன்றை அமைச்சு போரவார மக்களுக்கு பயன்பட வேண்டும் என்ற ஒரு விஷயத்தை சேர்ந்தார்கள் பலர் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சங்கடன் படலை இருக்கும் குந்தல் இருக்கும் அதுக்கு முன்னுக்கு ஒரு தண்ணி பானை வச்சிருப்பினம் நீண்ட நெடும் வழி போகிறவர்கள் அதில் வந்து ஆற வந்து போவார்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் வந்து எங்கள் சமூகத்தில் உள்ள எல்லாரையும் அரவணைச்சு போகணும் என்ற சிந்தனை எல்லா டெமினஸ்லையும் இருக்கிறார் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் நாங்கள் பார்த்துருப்போம் ஆனால் இன்றைக்கு நீண்ட தூரம் வந்து நாங்கள் இப்படி ஒரு திருநெயிலிருந்து பார்க்கும் பொழுதுதான் எல்லாருடைய அந்த மனங்களும் அந்த பக்குவங்களும் அவ்வளோ உயர்ந்ததாக காணப்படுகின்றது நீங்களும் உங்களுடைய இந்த பொது பணியாக நாங்கள் என்று நாங்கள் யாது முறை யாவருங்களின் நாங்கள் என்று நாங்கள் சேர்ந்து பயணித்த விஷயங்கள் பல உங்களுக்கு ஞாபகம் பெறும் தொலைபேசி அழைப்போடு வந்து நீங்கள் எங்களுடைய பேசலாம் அதாவது நிகழ்ச்சி முடிகிற நேரத்தில் தான் எல்லா நேரங்களும் வந்து தொலைபேசி அழைப்பு மேற்கொண்டால் எல்லாரையும் நாங்கள் உள்வாக்க முடியாது இப்போ இன்றைய நிகழ்ச்சியினுடைய முதலாவது நேர யாரென்று பார்க்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் தம்பி நான் ஜேமனியில் இருந்து அம்பலவானர் வணக்கம் ஐயா எப்படி இருக்கிறீர்கள் நான் நல்லமுடன் இருக்கிறேன் நீங்கள் எப்படி தம்பி நலமா முறைகளும் அதாவது அந்த காலத்துல சாமி அரிசி குரக்கன் மற்றது கீரை வகைகள் அதுகளை கூட சாப்பிட்டபடியால் நாங்கள் ஒரு ஆரோக்கியம் உள்ளவர்களாக வாழ்ந்தோம் அதே மாதிரி அந்த சாப்பிட்ட பொழுது சாப்பிட்ட பிற்பாடும் நாங்கள் வயலில் வாங்கி வேலை செய்ததாலே அது ஒரு உடற்பயிற்சியாகவும் இருந்தது நீங்கள் பாருங்க அந்த காலத்து ஆக்களை கூடுதலாக நல்ல ஒரு திட ஆரோக்கியம் உள்ளவர்களாகத்தான் வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள் ஓமாம் ஆனபடியால் அவர்கள் இன்றைக்குமே ஒரு வீரன் தெரிந்த மக்களாகவும் ஒரு விளையாட்டில் திறமையாளிகளாகவும் நல்ல ஒரு உடல் ஆரோக்கியம் உள்ளவர்களாகவும் கனகாலம் வாழ்ந்திருக்கிற காரணம் அவர்களின் சாப்பாட்டு முறை தான் அந்த சாப்பாட்டு முறையால தான் இன்றைக்கு அவர்கள் நன்றாக ஒரு அத்திட ஆக்கோக்கியமாகவும் நோய் இல்லாமையும் வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள் இன்றைய பிள்ளைகளை எடுத்துக்கொண்டால் குளிர்பாச குளிர் பானங்கள் அருந்துவதும் போதை வத்துக்கள் மது அருந்துதல் அது கூடாத பழக்க வழக்கங்களை பாவித்து 
மிக விரைவில் தங்களுடைய வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்கின்றார்கள் அந்த காலத்தில் ஒரு கூட்டு குடும்பமாக வாழ்ந்த சமூகம் எங்களுடைய தமிழ் சமூகம் இடத்தில் வாழ்ந்து காட்டிய சமூகம் இன்றைக்கு சிந்துப்பட்டு உலகம் முழுக்க சிந்துப்பட்டு சிதறைப்பட்டு ஆனாலும் ஒன்றும் நாங்கள் விடவில்லை கல்வியை விடவில்லை எங்கு சென்றாலும் கல்வி தான் எங்களுடைய மூல சொத்து கல்வியை விடாமல் இன்றும் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் அதற்கு எங்களுடைய தமிழ் சமூகத்துக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும் எப்பவும் எப்பவும் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் அவங்களுடைய கல்வியின் திறமை அதாவது இலங்கையில நாங்கள் முதலிடம் வகித்த காலம் இருக்கின்றது கல்வியில அதே மாதிரி எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் கல்வியை போட்ட வேண்டும் கல்விதான் அழியாத சொத்து இன்றைக்கும் ஆனபடியால நல்ல உணவுகளை உண்டு நல்ல ஒரு திருடா ஆரோக்கியத்தோடு வாழ வேண்டும் கல்வி ஏற்க வேண்டும் அன்புடன் விடவரை நன்றி வணக்கம் தம்பி நல்லதையா இணைந்தோண்டிகள் நன்றி வணக்கம் நாங்கள் இந்த இந்த பார்க்குற விஷயத்தில் பார்த்தால் இந்த ஒவ்வொரு விஷயத்திலே நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ சங்கக்கடையில் நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்ன சங்கடக்கடை மேனேஜரை நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் பாருங்கள் பலர் இப்போ வந்து நாங்கள் இப்போ ஒரு ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆரம்பங்கள் ஒன்பதாம் இப்போ எனக்கு நாங்கள் சிறுவர்களாக இருந்து இந்த பழக்கப்பட்டு தனியாக போய் பொருட்களை வாங்கி எங்கள் அறிவுக்கேற்ற வகையில் நாங்கள் நடக்க தொடங்கும் பொழுது பார்த்த விஷயங்கள் வந்து சங்கக்கடை போவோம் மேனேஜர் இருப்பார் இப்போ அப்போ அந்த முத்திரைக்கு சாமான் ஒன்று ஒரு விஷயம் இருக்கும் முத்திரை வெட்டுறது ஒரு நாங்கள் ஒரேஞ்ச் கலர் ம ஒரேஞ்சியில் பச்சையில் மஞ்சையில் அப்படி ஒரு நிறம் நீளம் எல்லாம் இருக்கும் அதில் இலக்கங்கள் எல்லாம் இருக்கும் இப்போ சில ஆட்சிமார் வரிவினம் அவை வந்தால் இந்த கடாப்பட்டியை கொண்டு வச்சு அவை பொருட்களை சொல்லிவிடும் அவன் சீரம் இருபத்தஞ்சி கிராம் நச்சீரகம் அஞ்சு கிராம் பத்து கிராம் கிராம்பு ரெண்டு தோண்டு கருவா மூன்று தோண்டு அப்படி சொல்லிவிடும் அப்போ இந்த கணக்கு பாக்கைக்கில் பார்த்தால் அவையெல்லாம் சொல்லி போட்டு எழுதி கொண்டு வரைக்கும் முடிவில் சொல்லிவிடும் ஆனால் உளவுதான் என்று சொல்லி எல்லாம் முத்திரையை வெட்டி பொருட்கள் எல்லாம் வச்சு பொருள் எல்லாம் தூ தூக்கி அந்த ஆட்சியின் தலையில் வச்சு அனுப்பி விடுறது அவகு இப்போ என்ன இனி இனி அப்போ இப்போ நீ அடுத்த நீ வேறனா கூப்பனுக்கு அப்போ சாமான் அதை சொல்லுவார் ஆனால் நீ புதன் இல்லை வியாழக்கிழமை வா புதன்கிழமை சாமான் இல்லாமல் வந்துடுறாங்க நீ வியாழக்கிழமா எல்லாம் தரலாம் வேண்டு சம இருக்கும் இப்போ சங்கக்கடை மேனேஜர் என்ன சொல்லியிருக்கல பலருக்கு பல ஞாபகங்கள்லாம் பெறும் ஒரு காலத்தில் பார்த்தால் வங்கி முகாமையாளர் மோட்டர் சைக்கிள் என்று இருப்பார் சில சங்கக்கடை மேனேஜர்மா காரில் போய் இருப்பினோம் அந்தளவுக்கு வங்கி ஊழியர்களை விட வசதியாக இருந்தவர்கள் சங்கக்கடை மேனேஜர்மார் ஆனால் சிலர் என்றும் நாங்கள் பார்த்துருக்கிட்டோம் சைக்கிளிலே வந்து சங்கக்கடையில் வேலை செய்து சைக்கிள் சைக்கிளே பயணித்து ஓய்வு பெற்று இப்பொழுதும் சைக்கிள் ஏறுபவர்களையும் இருக்கின்றோம் இந்த சமூகம் சார்ந்து மக்களுக்காக உழைத்தவர்களையும் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இன்னொரு விஷயம் இருக்கும் இந்த ஏன் நாங்கள் இப்போ எங்கள் எங்களுடைய ஒரு வீட்டில் ஒரு கல்யாண வீடு அதில் ஒரு சாமத்தி வீடு ஊரில் ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்குன்னு சொன்னால் ஒரு கிழமைக்கு முதலே இந்த பராராய்ச்சி வீடு தொடங்குவினோம் அதில் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள எங்களோட குறிஞ்சியில் உள்ள உள்ள அல்லது எங்களுடைய ஒழுங்கு அந்த இடத்துல உள்ள எல்லாரும் பேரும் எல்லா சொந்தக்காரும் முழு பேரும் அந்த உண்டாக இருப்பினம் இந்த ஒரு திருமண வீடு அது ஒரு வேறு நல்ல விஷயங்கள் என்று சொன்னால் இப்போ வேறு மாவட்டங்கள்லேருந்து வேறு இடங்கள்லேருந்து எல்லாம் உங்கள் சொந்தக்காரெல்லாம் வந்து நிற்பினம் ஒரு பலாரம் சொல்கிறதே ஒரு கல்யாண உடம்பு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் பலர் அதுக்குள்ளால் பதினஞ்சு இருப்பியல் பலருக்கு அந்த அனுபவம் இருக்கும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் அம்மா மேர் ஆண்டி மேர் சித்தி மேர் பெரிய மேர் எல்லாரும் வந்து பலாரம் சொல்லுவோம் காரணம் வந்து எங்கிட்ட இந்த உறவு நிலை என்று இணைப்பாக தான் இருந்தது எல்லாரும் கூடி அந்த சந்தோஷமான செய்தியை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்கிறது இப்போ இந்த வீட்டில் அணியாக நடக்க போது எனவே அந்த சந்தோஷத்தை எல்லாரும் பகிர்ந்து கொள்ளணும் தான் ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு பலகாரம் இருக்கும் அதுக்குள்ள உள்ள ஊர் கதையெல்லாம் கதைப்பினம் அப்போ எங்களுக்கு அந்த சிறுவர்களாக இருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு அவ்வளவு நாளும் மிகப்பெரிய சுதந்திரமாக இருக்கும் மைதானத்தில் விளையாடுவதற்கோ போவதற்கோ என்னென்று சொன்னால் பலகாரச்சி வீட்டில் அவை எல்லாரும் சரியான பிஸியாக இருப்பினம் இன்னொரு விஷயத்தை பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு மீன் வியாபாரி வேறு வாராருன்னு சொன்னால் அனிமா அவர் வீட்டு வாசல் மட்டும் கொண்டு இருப்பார் இப்போ எங்களுடைய ஒழுங்கேக்கில் வாராருன்னு சொன்னால் அதில் ஒரு எட்டு ஏழு குடும்பம் இருக்கும் என்று சொன்னால் அது தெரியும் பத்து மணிலேருந்து வேறு துவங்கினோம் ஒரு ஆறு ஏழு மீன் வியாபாரிகள் ஒவ்வொரு இடமாக வருவினம் இப்போ சிலர் வந்து வாடிக்கையாக இருப்பினம் வேறு இந்த மீன் வேறு தான் இந்த ஒழுங்கேக்கு வேறு வேறு என்று சொன்னால் இப்போ ரெண்டு கடைசி மீன் வியாபாரி வந்து ரெண்டு மணி மட்டும் ரெண்டு மணி மட்டும் வேறு வேறு இந்த உங்களுக்கு தெரியும் அப்புறம் இந்த கடலில் இந்த பிரங்கு தாக்குதல் செல்லடி தாக்குதல் நடந்தால் சில மீன் வியான் மீன் வியாபாரி எங்களோட ஒழுங்கேக்கில் வரைக்கில் இப்போ ஒரு பத்து மணிக்கு எங்களுடைய அந்த அழு ஒழுங்கேக்கில் உள்ள அம்மா மேர் அந்த ஆண்டியர் சொந்தக்காரர்களாம் பக்கத்து விட அவை எல்லாம் சேர்ந்து
இப்போ அங்கே போய் ஏன் ஏன் விளையாண்டு கேட்டால் அவர் உடனே சொல்லுவார் ராத்திரி நியமிக்காரன் செல்லடிச்சு போட்டான் கடலுக்கு போயில்ல தொழிலாளர் தூரம் போயில்ல ஒன்று ரெண்டு படகு தான் போனது நெட்டுப்பு வில பவுனின்ட்டு வில நான் எதுக்கும் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் வாங்க மாட்டீங்களான்ட்டு இருந்தாலும் கொண்டுருவேன் என்று அப்போ அவர் அவங்களுக்கு தெரியும் மீன் பட்டி இருக்கும் அவை இந்த கதவு மாரி இப்போ நாங்கள் சட்டரன்று சொல்கிற விஷயம் அவை அப்படியே தூக்கி வச்சுட்டு அதை கூறாக தூக்கி வைப்பினான் வச்சா அப்புறம் அவர் ஒரு விலையே சொல்லுவேன் இது இந்த விலை அந்த விலை ஒரு பதினஞ்சு ரூபா இருபது ரூபாய்க்கு வந்துறால அவர் ரெண்டு கண்டு அறுபது ரூபா சொல்லுவேன் அப்போ சொன்னோடனே எங்கள் அம்மா சொல்லுவா அதில் இருந்தோட இதை என்னப்பா அப்படி சொல்கிறேன் அப்போ நீ போ அதை நான் பார்ப்பேன் முட்டை இருக்குது எல்லாட்டையும் ரெண்டு மிறக்கரை இருக்குது அது ரெண்டே எண்டே எண்டே பாட்டு நாங்கள் சமாளிக்கிறோம் புற வேண்டுவோம் வேண்டு அப்போ அவர் சொல்லுவார் நீ அம்மா புற நேர அவசரப்படுற நீ பாட்டி அவர் வீர் அறுபது ரூபா சொன்னால் வந்து கடைசி முப்பது ரூபாய்க்கு மட்டும் பேரும் அதே மாதிரி தான் பேரம் பேசப்படும் இப்போ என்னைமா நாங்கள் பார்த்த மின் வியாபாரிகள் கிறிஸ்தவர்கள் இந்த காரணகர் பக்கங்கள் இருந்தான் அவர்கள் எல்லாம் வியாபாரிகள் ஒரு ஒரு இடங்களுக்கெல்லாம் போய் கடலையெல்லாம் மீன் எடுத்து கொண்டு வந்து பெரிய சந்தையில் எல்லாம் எடுத்து கொண்டு வந்து அவர்கள் உள்ளூருக்கு வீக்கின்ற வியாபாரிகள் இருந்தால் அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களாக இருப்பார்கள் எனவே இந்த இப்போ நாங்கள் விவசாயம் சேர்ந்த நிலப்பரவு சார்ந்த சார்ந்த இடத்தில் நாங்கள் இருந்தபடியால் இப்போ எங்களோட வீட்டில் பொட்டில் வெங்காய பிடிகள் கட்டி இருக்கும் சித்திரமிளகாய் நாங்கள் காய போட்டிருப்போம் பல விஷயங்கள் இருக்கும் அப்போ அவர் கேட்பார் அம்மா நீங்கள் என்ன விலைக்கு நீங்கள் வெங்காயம் விற்கிறீங்கள்ட்டு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஓகே அம்மா அம்மா சொல்லுவோம் அவங்க வேணும் மண்டா தரலாம்னு ஒரு பிடிக்க கொடுத்து விட்றது இப்போ அவர் கொண்டு போவார் அப்போ பார்த்தா இப்போ சிலர் வந்து இப்போ நாங்கள் எல்லாம் எனக்கு பார்த்ததில் வந்து எங்கள் அம்மாக்கள் வந்து காசு உடனே கொடுக்குறேன் மீன் காசு ஒரு ஒரு குலமே ஒரு அஞ்சு நாள் காசு எல்லாம் இருக்கும் தொடர்ந்து ஒரு நாலு பேரை வேண்டி வேண்டி ஒரு நாள் பார்த்து கணக்கு பார்ப்பினான் எனக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குது எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு நாள் விழுந்த மாட்டேன் நான் சொல்லுவேன் திங்கக்கிழமை இறால் வேணது அப்புறம் புதன்கிழமை சீராக வேணது அப்புறம் வாழை மீன் இருந்தது அப்புறம் அடுத்த நாள் வந்து நீ அது இல்லைன்னு சொல்லி தலை தந்துட்டு போனோம் இல்லை அஞ்சு ரூபாய் கணக்கு செலவாக ஒரு ஒரு நூற்றி பத்து ரூபா கணக்குண்டு அப்போ அவர் சொல்லுவார் அம்மா அந்த நூற்றி பத்து ரூபா கணக்கில் நீங்கள் அந்த வெங்காய அப்படி காசை கழியுங்க கொண்டு அம்மா சொல்லுவாள் இல்லை இல்லை அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நீ இந்த காசை அப்படின்னு கொடுப்பினான் அப்புறம் அவரை பார்த்தால் அந்த நத்தார் பண்டிகை காலங்களில் அவர் காரணர்கள் இருந்து எனக்கு தெரியும் எங்கள் அம்மா மாவட்டம் உடனே வந்து இப்படி வந்து அந்த எங்களோட வீட்டை வந்து அந்த குடிச்சியில் உள்ளவர்களுக்கு வந்து அவர் ஒரு பயில் வந்து கேக் கொடுத்தார் அந்த கேக் கொடுத்தார் காரணர்கள்லேருந்து அந்த நத்தார் பண்டிகை காண்டி அவர் வந்து கொடுத்தது இதுதான் நேர்களே அந்த எங்களுடைய வாழ்வியலுடைய பருமதி என்பது இது தான் எல்லோரும் சேர்ந்தது தான் எங்களுடைய வாழ்வும் எங்களுடைய சமூக அம்மாவும் இருந்தது அப்போ இப்போ நாங்கள் கொடுத்த ஒரு பொருளுக்கு பணத்தை வாங்குவதோ அல்லது நாங்கள் அதை கணக்கு வச்சு வேண்டும் அந்த விஷயம் இல்லாமல் அந்த காலத்தில் இருக்கே இல்லை இப்படி எங்களுக்காக ஒரு நாளும் ஒரு சேவையாக நாங்கள் எங்களோட உணவுக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்தை எங்கேயோ தொலைவிலேருந்து ஒரு வியாபாரியாக இருந்தாலும் கொண்டாந்து சேர்க்கின்ற அவருடைய இந்த கடமை அந்த நேரத்தை மனதில் வச்சு எங்களால் ஏந்த ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் பரிமாற்றிக் கொள்வோம் நல்ல நாள் பார்த்து அவரது அங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் மூடி வந்து ஒரு கேக்கு ஒரு சாப்பாட்டு ஒரு சிற்றுண்டிய திரைக்கில் வந்து அவருடைய அந்த விருந்தோம்பல் முறை அந்த அன்பினுடைய பரிமாற்றம் மனிதர்களுடைய பெருமதி இதெல்லாம் வந்து மிக உச்சமாக இருந்தது அதனால் தான் அவருடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் பார்த்தோம் இருந்தாலும் சாதாரணமாக தொண்ணூற்றி நாள் தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயது எல்லாருமே இருந்து எப்படினா தொண்ணூற்றி நாள் தொட்டு தொண்ணூற்றெட்டு தொண்ணூற்றி ஒம்பது வயது நூறு வயது இருந்தவர்களையும் நாங்கள் பார்க்கணும் இப்பொழுதும் இருக்கின்றார்கள் அவருடைய அந்த பார்வை பேச்சு தெளிவு எல்லாம் இருந்தது இதுக்கு மிகப்பெரிய இன்னொரு காரணம் நாங்கள் சொல்லிக் கொள்ளலாம் என்ன சொன்னால் அவருடைய அந்த நிரந்தரமான வீட்டு வாழ்க்கை ஒரே வீட்டிலே இருப்பார்கள் அந்த அதே கோயில் அதே வயல்வெளிகள் அதே சுற்றாடல் அதே வண்டல் மாடு அதே ஆசிரியர் அதே அதிபர் அதே பாடசாலை இருப்பார்கள் அப்போ அவர்கள் பழகி திரிந்து பார்த்த அதே முகங்களை பார்க்கும் பொழுது ஒரு நாளும் பழகும் பொழுது அவர் கட்டியாக இருக்கும் இப்பொழுது நேர் ஒரு ஆள் நினைந்திருக்கின்றார் அழைத்துக் கொள்ளலாம் வணக்கம் 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 நான் ராஜன் நெதர்லாந்திலேருந்து கதைக்கிறேன் ஓ வணக்கம் சொல்லுங்கள் இப்போ என்னென்னு சொன்னால் இப்போ இந்த எங்கட நாட்டில் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் துலா கிணறு சூத்திர கிணறு மண்டு வண்டி இதுன்னு சொல்லி எல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு மியூசியம் செய்யணும் எதிர்கால சந்ததிக்காக பார்க்குறதுக்கு இன்னைக்கு நான் ஹோலாண்டில் இருக்கிறேன் நெதர்லாந்து அவர்கள் எங்களை ஆண்டவர்கள் இந்த இந்த இது இருக்கல்ல என்ன இந்த காற்றாடியில் விண்மில் அது அப்படி ஆனா இங்க உங்களுக்கு தெரியும் அரசு எல்லாம் எங்கட மாகாண சபையில ஒருத்தருக்கு தான் அடிபடினாம என்ன விக்னேஸ்வரன
இந்த விளையாட்டு வீரர்களை எல்லாம் பேட்டி கண்டு ஒரு கட்டாயத்தை காட்டும்படி வேண்டுகிறேன் சரி இப்ப நீங்க சொன்ன அந்த சூத்திர கிணறு துலா கிணறான விஷயங்கள் வந்து இப்பொழுது அங்கே இப்போ நாங்கள் பார்த்த நாங்கள் அதை ஏற்கனவே ஐபிஎஸ் தமிழில் ஒளிபரப்பானது வணக்கம் தான் நாடு நிகழ்ச்சியில் இந்த சூத்திர கிணறுன்ற விஷயம் அது அந்த இடத்துலே கண்காட்சி பா பார்ப்பக்காக இருக்கின்றது எங்களிலும் பாக மேல் நாட்டவர்கள் இந்த ஐரோப்பிய நாடுகளிலிருந்து செல்பவர்கள் அதை போய் படம் எடுத்து அந்த இடத்தை தேடி அது ஒரு தோட்டத்துக்கு நடுவில் இருக்கிறது அந்தளவு தூரம் ஒரு செம்பாடன்ற இடத்துக்கு போய் பார்த்து வந்து செல்கின்றார்கள் பணம் எடுத்து செல்கின்றார்கள் அது ஏற்கனவே அதை காட்சி படுத்தி விட்டாச்சு ஆனால் அதை திருத்துவதற்கு ஒரு மூன்று லட்சம் ரூபா காசு வேணும் அதை ஓட பண்ணுறதுக்கு எனவே அது யாரும் அரச அரசாங்கம் சார்ந்தோ அல்லது விவசாயத்துறைகள் தனக்கிடங்கள் சார்ந்தோ யாரும் பேசி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதுவரை முன்வராகத்தால் அப்படியே இருக்கின்றது நல்ல தினத்தொண்டர்கள் நன்றி வணக்கம் நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் நேர்களை நம்ம தொலைபேசி அழைப்பில் காத்திருக்கும் நீங்கள் சிறிய ஒரு விளம்பர இடைவெளிக்கு சென்று விட்டு வரலாம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கிற விஷயம் வந்து எங்களுடைய இந்த பெருமதியான வாழ்வு என்று சொல்கிற விஷயத்தில் மிக முக்கியமான விடயங்களில் ஒன்று இந்த விருந்தோம்பல் விருந்தோம்பல் முறையும் மற்றது நானண்டு இல்லாமல் நாங்கள் என்று எல்லோரும் நாங்கள் அரவணைத்து போன அந்த முறை வந்து ஒரு ஒரு பிடிப்பாக இருந்தது ஒரு பிணைப்பாக இருந்தது ஒரு ஆரோக்கியமாக இருந்தது ஒரு நேர அழைத்து விட்டு நாங்கள் சரி தமிழ்பே கலைஞர்கள் இடைவெளி கலைகின்றார்கள் மீண்டும் சந்திக்கலாம் இது ஐபிசி தமிழுடைய ஊரோடு உறவாடு சிறிய ஒரு இடைவெளி நிர்ணயங்களை நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் இன்றைக்கு நாங்கள் கதைக்கிற விஷயம் மாதிரித்தான் அதாவது நாங்கள் என்று நாங்கள் சேர்ந்திருந்தோம் எங்களுடைய நாங்கள் பலமாக இருந்தோம் நாங்கள் ஒற்றுமையாக இருந்தோம் எங்களுடைய அன்பு நிறைய பேருந்தது ஆயுள் காலம் நிறைய பேருந்தது அப்படித்தான் டிசம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதியும் உங்கள் அனைவரையும் சந்தித்து நாங்களாக எங்களுடைய அன்பை பரிமாறுகின்ற ஒரு நாளாக எங்களுடைய தனித்துவமான கலைகளை நாங்கள் கண்டு மகிழ்கின்ற நாளாக டிசம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி சுவிட்சர்லாந்திலே உங்கள் அனைவரை நாங்கள் சந்திப்போம் இப்போ நிகழ்ச்சியில் அணிந்திருக்கின்ற நேர்கள் அழைத்துக் கொண்டு தொடர்ந்து நாங்கள் பேசலாம் வணக்கம் 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 எப்படி இருக்கிறீங்க வணக்கம் நாங்கள் சோமா இருக்கிறோம் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் நாங்களும் நல்ல சோமா இருக்கிறோம் இங்கே நல்ல இப்ப காலநிலை எல்லாம் ஓகே வருகுது இப்ப மழை வேஞ்சம் இருக்குது லண்டன்ல மழை என்று சொல்லிச்சுனா பிள்ளையார் சோவாரி மழை தான் காலமா சொல்லுங்க சரியான மழை இங்கே மழை வேஞ்சம் இருக்குது இப்ப கிளைமேட்டுகள் எல்லாம் மாறி கொண்டு வருகுது இப்ப பத்து கிராட்டுக்கு வந்துட்டு குளிர் வந்துட்டு ஆடுகாலும் <laughs> 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 ஒட்டிவிடுற <laughs> 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 அதுக்குள்ளப்பு <laughs> நடக்கும் <laughs> நல்ல சாப்பாடுகள் போகும் மத்தியானம் சோறு போகும் எல்லாம் 
சோறு ஓம்பு இடிய விழா பழஞ்சோறு போவோம் நல்லா மீன் குளம் போல கிழங்கு எல்லாம் முக்கலாம் கறி எல்லாம் போட்டு சட்டி எல்லாம் கொண்டே குளிச்சு சாப்பிட்டுட்டு இப்ப எனக்கு இருந்துட்டு இப்ப வந்து அட்டை ராய்ப்பு இப்ப நீங்க நல்லா சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் வந்த மீன் மீனுக்கு காவல் நிப்பாம் இன்னைக்கு தவறி விட்டா மீனி மரக்கறியா சவைப்பாம் ரெண்டு நிப்பாம் அதுல வரும் மீன் வந்த உடனா எல்லாரும் வந்து நிப்பின வந்து நின்று ஒண்ணு சொல்லிவின நாங்கள் உள்நாடு வெளிநாட்டுக்காரத பாத்து போடுங்க உள்நாட்டுக்காரத பாத்து போடுங்க சொல்லி இந்த கதை எட்டுதலும் சொல்லு பாடுறாரு என்ன கொஞ்ச நாள் ஆத்திரம் வந்துட்டுது நான் ஒன்னா சொன்னேன் பூவரச மில்லியல் ஆகி மேல பூவரச நிக்குது பிடுங்கி கோத்து வச்சு கொண்டு நிப்பின அப்ப வெளிநாட்டுக்காரருக்கு பாத்து போடுங்க நாங்கள் இங்க உள்நாடு தானே என்ன செய்யறது நாம என்ன ஒரு நாள் ஆத்திரப்பட்டு சொன்னேன் இங்க வாங்கோ என்ன வெளிநாட்டுக்காரர் உள்நாட்டுக்காரர் என்று சொல்லி கதைக்கிறீங்க அப்ப வெளிநாட்டுக்காரருக்கு மம்படியும் கலாம் வச்சு வெட்டி ஆடுறாங்களோ அங்க காசு கொத்தி போட்டின அப்படி கதைக்க மாட்டேன் இப்ப இந்த முறை நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராமாண்டு போயிருக்க ஒரு ஒரு மீங்காரா மேசனுட்டு எங்கட மகள் வேண்டுறாவா அம்மா வெளிநாடுல வந்து நிக்கிறீங்களோ நல்ல மீன் கொண்டாந்தாரம் கருவாட கொண்டாந்தாரம் என்னடிய வேணுங்க அம்மா ரெண்டு போட்டு பின்ன அங்க என்ன நான் ஒவ்வொரு நாளும் கொண்டு வந்து இந்த டைம் கண்டு சொல்லி தரும் பேருந்து என்ன கூப்பிட்டது இங்கால அம்மா இங்க இருக்கா வாங்கோ என்னன்னு கேட்டேன் அம்மா எனக்கு எந்த மகளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சீலி ஒண்டு தாங்கோ வெளிநாட்டால வந்த நீங்களும் ஒரு சீலி ஒண்டு தாங்கோ அம்மா நான் உங்களுக்கு நல்ல கருவாடு எல்லாம் கொண்டு வந்து தாரணுண்டு முந்தி போயக்குள்ள ஒரு ஆள் வந்து என்ன தேவி வந்து நிக்குது போலாடாக்குது எனக்கு இந்த 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 சாரம் கிப் சாரம் வேணுறதுக்கு தேவி எனக்கு ஆயிரம் ரெண்டு ரூபா தந்துட்டு போகணும் ரெண்டு அட்டுகளும் வந்து பெல் அடிச்சு கொண்டு நிப்பார் அப்ப நாம என்ன எண்ணூறு ரூபா கொடுத்தனா துலாவுக்கு பேரம் கட்டுற ஒரு விஷயம் இந்த கல்லில் இந்த உங்களுக்கு தெரியும் தெரியாது இந்த திருகை என்ற விஷயம் இருக்குமா இந்த உளுந்து பயிர் இருக்கிற திருகை இருக்கு விழுந்து போவீங்கள ஒரு ஆள் ஏறி நின்று அந்த ஆடு கால பொடிச்சு கொண்டு முது ஆள இங்க அடக்கி விடுறாரு கவச்சிங்களே யாழ்ப்பாணத்துல கூழ் வாச்சினா அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் அம்மா சொல்லுவா பிட்டிய பிளாவில எடுத்து கொண்டு வாங்க உண்டு பிட்டிய பிளாவில எடுத்து கொண்டு வாங்க உண்டு நாங்க பின்ன பதினஞ்சு இருபது பிளாவில எடுத்து வந்து வைப்பாம் வச்சுட்டு தண்ணிக்கு இருக்கு தானே போலி போட்டு பின்னுக்கு தண்ணி கால கொத்தி போட்டு குடிப்பாம் கடும் உரப்பண்டால் இளநி பூ இருக்கு தானே தேங்காய் இந்த இளநி பூ அப்ப சொல்லுவார் கொஞ்சம் இளநி பூ திருவும் கொடியண்டு அப்ப இளநி பூவையும் அந்த உரப்புக்கு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு குடிக்க என்ன சொல்லும் அந்த நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு கண்ணை நேரம் கழித்ததில் சந்தோஷம் நேர்களை நீங்களும் திரையில் விழுகின்ற தொலைபேசி இலக்கத்தோடு இணைந்து எங்களோடு பேசலாம் உங்களுடைய நம்ம வந்த நாம் என்று இல்லாமல் நாங்கள் என்று நாங்கள் சேர்ந்து பயணித்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அந்த பலத்தால் தான் எங்களுடைய முன்னோர்களுடைய எங்களுடைய பெற்றோர்களை ஆயுள்களை பார்த்து ஒரு நக்கட்டியான ஆயுளாக இருக்கும் ஒரு மன அழுத்தம் இல்லாமல் ஒரு அமைதியான சந்தோஷமான மகிழ்ச்சியரமான சுவாரஸ்யமான இந்த எல்லா வாழ்க்கைக்கும் சொந்தக்காரர்கள் அவைதான் இப்போ நாங்கள் சொன்னதை போல் இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இப்போ வயல்கரைகளிலே தோட்டக்கரைகளிலே நாங்கள் இருந்தோம்னு சொன்னால் இப்போ கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி எங்கள் உறவினர்கள் இருந்தால் இப்போ எங்கட அப்பு எடுத்துக்கொண்டால் வேறு ஒவ்வொரு ஞாயிற்று ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே பின்னிறம் வந்து ஒரு நாற்பது நிமிஷம் இந்த ரோட்டுக்கரை பிரதான ரோட்டுன்னு ரோட்டுக்கரையால் பொல்லு பிடிச்சி கொண்டு போய் அவர் வந்து அம்மா மாவட்டத்துலேருந்து அதில் வந்து எங்கள் வீட்டை வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு வீடு 
போய் எல்லார்ட்ட வீட்டை போய் பார்ப்பார் எல்லார்ட்ட வீட்டை போய் ஸோ அவங்க விசாரித்து ஒவ்வொரு ஒரு கோப்பி தண்ணியோ தே தண்ணியோ குடித்து போட்டு திருப்பி ஒரு பொழுதுபடை ஏழு மணிக்கு ஒரு மூன்று மணிக்கு வழிகிட்டாரு சொன்னால் வந்து எல்லாம் ஒரு விசிட்டு ஒரு ரவுண்ட் எல்லாம் அடித்து போட்டு ஏழு ஏழரைக்கெல்லாம் வீட்டை போடுவார் இப்போ ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை வேறு இல்லையன்னு சொன்னால் இப்போ நாங்களோ அல்லது எங்களோட அடுத்த உறவினர்களோ அந்த ஏழவர் வந்தால் இப்போ அங்கே அப்போ இருக்கிற வீட்டில் போய் கேட்போம் என்ன சின்னத்தம்பி என்ன நேற்று காணத்தில் இல்லை ஞாயிற்கு ஞாயிற்கு ஞாயிறு வாரணிகளை என்ன நேற்றுக்கு உங்களை காண இல்லை அவசியம் உள்ள ஒரு வெயிலாக இருந்தாங்க இப்போ வாரக்கிழமை ஒரு வெங்காய தாழ்வை அல்லது ஒரு நாற்று போடணும் அல்லது நெல் நடுகை தயாராகவும் அல்லது ஒரு கத்திரை கண்டு நடுறதோ அல்லது பண்படுத்தலோ உழவு ஏதோ ஒரு விஷயம் இருந்தால் அவர் அவற்றை உதவியும் தோட்டத்தில் அந்த வயலில் தேவைப்பட்டால் அவர் ஞாயிற்றுக்கிழமை போக மாட்டார் ஞாயிறு அவர் வயலில் நினைப்பார் அப்போ அந்த தேடி வரைய நான் ஏன் அவருக்கு தெரியும் என்ன சொன்னால் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏன்டால் எங்களோட வீட்டுக்கு இத்தனை மணிக்கு சின்ன தம்பி என்ன வந்தே ஆவரன்னு தெரியும் அப்படி வேறு இல்லைன்னு சொன்னால் ஏன் வேறு இல்லை என்ன நடந்ததோ வருத்தம் துன்பமோ ஏலாம் இருக்கிறாரோ ஒன்று பார்க்குறதுக்காண்டி வேறுவினம் இதுதான் அந்த நேர்களை அன்பும் அவர்களுடைய அந்த 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 பிணைப்பும் அந்த எல்லாரையும் அரவணைச்சு போய் நாங்கள் நாங்கள் என்று சேர்ந்தது தான் எங்களுடைய வாழ்வன் இருந்ததான் அந்த விஷயம் இப்போ ஒரு நேர் இணைந்திருக்கின்றார் அவர் அழைத்து கொண்டு பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் சார் ஜீவனி இந்த ரவி எப்படி சோமா இருக்கிறீங்களா வணக்கம் ரவினா சோமா இருக்க நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் சோமா இருப்பீங்க இந்த டிசம்பரில் காணலாம் மீண்டும் பண்ண நினைக்கிறேன்னு கட்டாயம் காணுறோம் நாங்கள் ஃப்ரோ என்ன நினைக்கிறேன் இல்லை அப்போ ஆ என்ன நீங்கள் இந்த ஊரில் நேற்று கடன் போவே இல்லையா மேடே ஒரு ஒன் மண்டு நடந்துருக்கு நடந்துட்டு போய் கொண்டு தான் இருக்கிறோம் போய் கொண்டு தான் இருக்கிறோம் சரி ஆ அது நேரு அந்த எங்களுடைய ப்ரோமோ வேற பன்னிசைகளும் பயனைகளும் வாரலாம் பாப்பியலாம் சரி நான் இது தலைப்புக்கு வரேன் எனக்கு ஞாபகம் வந்து என்னன்னா இந்த ஊர்ல நாங்க இருக்கக்குள்ள இந்த கூட்டு குடும்ப வாழ்க்கைன்றக்குள்ள எங்களுக்கு வந்து இந்த நாங்க சொந்தக்காரன் இருப்போம் அண்ணா அக்கம் பக்கத்துல வீட்டுக்காரன் கால மாமாண்ட மச்சாண்ட அப்படி நாங்கள் எல்லாரும் வந்து கூட்டு குடும்ப வாழ்க்கையா இருக்கக்குள்ள எங்களுக்கு வந்து ஆசையா இருக்கும் என்னன்னு இன்னும் இன்னைக்கு வந்து எங்களை சித்தப்பா அந்த தோட்டத்துக்கு வந்து இன்னைக்கு இறைப்போ அல்லது இன்னைக்கு வந்து வெங்காய நடுகையோ அல்லது வந்து கொத்துத கொத்துறது சாறுறது அப்படியா இருந்தக்குள்ள எல்லாரும் நின்று அங்க அவைன்ற இடத்துக்கு உதவி செய்வோம் அதே அதே மாதிரி வீடு வேற வெயிலி அண்டா என்ன அல்ல வேலி அடைக்கிறேன் என்ன அந்த அப்படியான சந்தோஷமான வாழ்க்கை நாங்க இந்த பரஸ்பரம் ஒவ்வொருத்தரும் பேசி பேசி நாங்க வந்து இன்றைக்கு அவைந்த விட்டு செய்வோம் இந்த குப்பை அழுறது குப்பை அழுற தேர்தல் ஒன்று இருக்கு நாங்க வீடுகளில் குப்பை உணர்ந்துட்டு டிராக்டர்ல உணர்ந்து புற தோட்டத்துக்கு ஒன்று போட்டுறது அப்படியான வேலையில எல்லாம் நாங்க வந்து செய்யற அந்த ஜாவங்கள் வந்து அந்த அப்படி ஒரு கூட்டாக நாங்க வந்து ஒரு ஒற்றுமையா வாழ்ந்த அந்த ஞாபகம் எனக்கு வந்தா அதான் நான் வந்து சுருக்கமா சொல்லி வரேன் சார் ரவி சொன்னது கூடுதலாக வந்தாங்க ஒவ்வொரு விஷயங்கள்லையும் கிராமத்தில் பார்க்கலாம் ஒரு வேலி அடைப்பாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு கொட்டில் மேய்கின்ற அலுவலாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள்ற மாதிரி எரள்ளி கொண்டே போடுறதா இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொருத்தர் ஒருத்தர் கேட்காம வந்து உதவி செய்வினாம் அதை எல்லாரும் வந்து அனைமா சனி ஞாயிறா தான் இருக்கும் வேண்டால் பிள்ளைகளெல்லாம் பள்ளிக்கூடம் போகாமல் விடுமுறை அணைக்கிறபடியால் அன்றைக்கு தான் இந்த வேலைகள் எல்லாம் சேர்ந்து செய்வார்கள் அன்றைக்கு தான் ஒன்றில் இட்டலி அல்லாட்டு தோசை போடுவினாம் என்றால் எல்லா உறவினர்கள் சொந்தக்காரர் அயலவர்கள்லாம் சேர்ந்து நிற்கல அவருக்கு தோசை சுட்டு ஒரு அப்பஞ்சு விட்டு சாப்பிடக்கல அது ஒரு தனிமையான சந்தோஷம் இப்போ நாங்கள் விடுமுறை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு ஒரு தட்டு சோலி சுரட்டம் இல்லாமல் ஒரு இடத்துல ஒரு இடமைப்பு குடும்பத்தோடு நின்றுட்டு வந்தால் தான் இந்த மன உள்ள செயலெல்லாம் போகும்னு சொல்லிவினாம் அது எங்களோட அப்பாஜின்ற வாழ்க்கையில் வந்து சாதாரணமாக இருந்த ஒரு சனிக்கிழமை என்று பார்த்தானே அது தண்ட பாட்டில் இருக்கும் எப்படியும் பலகாரம் தருன்னு சொல்லிவினோம் இப்போ நாங்கள் பலகாரம் என்றால் முறுக்கு பால் ரொட்டி வைத்தமை ஏற்ற சொல்லுவோம் அதே பலகாரம் என்று சொன்னால் இந்த புட்டு இடியப்பம் அதிலும் குறிப்பாக வந்து ஒரு தோசை இட்டலி அந்த விஷயம் போடுறேன்னு சொன்னால் அது ஒரு விடுமுறை நாளில் போடுவினோம் இந்த எல்லாரும் சேர்ந்து ஆர் அமர்ந்து ஒரு தோசையும் சம்பளம் பண்ண சொன்னால் சம்பல் முதலே வந்து மர உரல்ல இடித்து தனியாக இருக்கும் வெங்காயம்பளை எல்லாம் தாளித்து எல்லாம் இடிச்சிருக்கும் சொல்லிவினோம் தோசை வந்து சுட சுட சாப்பிடணும்னு சொல்லிவினோம் உடனே உடனே அம்மா அம்மாவை சுட்டு தருவினோம் இப்போ கிராமங்களில் நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் அனைமான நகரத்துலேயும் பார்த்தோம்னு சொன்னால் அந்த காலத்தில் நின்று சமைக்கிற அடுப்பிலும் பார்க்க அமர்ந்திருந்து பிராந்தையில் பிராந்திய மாதிரி தான் இருக்கும் குசுனி தனியாக இருக்கும் என்ன வேறு பல கட்டையில் இருந்து அம்மாக்கள் சமைப்பினா அவைண்ட உயரத்தில் ஒரு மூன்று அடுப்பு இருக்கும் குசுனிகளை உங்களுக்கு தெரியும் அநேகமானவர்கள்
முக்கியமான விஷயமாக இருந்து அந்த அங்கே நாங்கள் சேர்ந்திருந்து ஒன்றாக இருந்த அந்த விருந்தோம்பல் இப்போ ரவி ஒரு விஷயத்த சொல்லி பாருங்கள் கூட்டு குடும்பம் அந்த விஷயத்துலேயும் விஷயம் இருக்குது இன்றைக்கும் அது இருக்குது இன்றைக்கும் அது நடைமுறையில் இருக்குது இப்போ ஆரம் திருமணமாகி புது தம்பது இரண்டா சொல்லிவினா தேர் தேர் பார்க்கப்படாது தேர் இந்த முடி பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிவினா இப்போ ஒவ்வொருத்துக்கு நேர்களை ஒரு விஞ்ஞான காரணம் மட்டும் இருந்தது இப்போ இரவில் வீட்டில் தும்பக்கட்டையால் வீடு இருக்காக நித்திரைக்கு செல்ல முதல் எல்லாம் கூட்டி போட்டு கொண்டந்தால் இப்போ அம்மாவோ ஆச்சியோ யாரும் சொல்லிவினா மூலைக்குள்ளே வீடு புள்ளி என்று சொல்லிவினாம் கூட்டி தள்ளப்படாது நாங்கள்கிட்ட ஏன் தள்ளக்கூடாண்டா உடனே ஒரு காரணம் சொல்லிவினாம் பேபி சாசுலாத நேரத்தில் வெளியில் தள்ளப்படான்னு சொல்லிவினாம் ஏன்னு சொன்னால் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் அந்த காரியத்தை செய்ய மாட்டோம் அதுக்காண்டி தான் சொன்னது அப்போ ஏன் அதை அவை அப்படி சொல்ல வேண்டும் சொன்னால் இப்போ இரவில் ஒரு மூக்குத்திச்சுரை அல்லது காதுச்சுரை ஏதாவது தங்க பவுனர் விழுந்திருந்தால் கஞ்சலோடு கஞ்சல் அக்கடக்கும் எனவே அந்த டாவிரட்டில் கை விளக்க பார்த்து பார்க்க இல்லாது அப்போ காலமே நித்திரியால் எழும்பினோடனே அந்த கஞ்சலை போய் தட்டி பார்ப்பேன் ஏதாவது விளந்திருந்தால் எடுத்துக்கொள்ளணும் இல்லைன்னு சொன்னால் அதை கூட்டி தள்ளி விடுவினோம் அதே மாதிரி தான் இப்போ இரவு நேரங்களில் பக்கத்து வீட்டையோ அல்லது ஒரு அடுத்த ஒழுங்கையோ அடுத்த ரோட்டுக்கும் சாப்பாட்டை கொடுத்து விடைக்கல ஒரு கறிக்கட்டியை வச்சு கொடுத்து விடுவினோம் அப்போ நாங்கள் கேட்டால் ஏன் ஏன் நம்ம கறிக்கட்டி வச்சுருக்கிறீங்களா கேட்டால் அம்மா சொல்லுவா சிசி அது நீ கொண்டு போய்க்கல சில ஒழுல பேயால் பிசாசில் எடுத்து போனோம் சாப்பாடு அப்போ அது கறிக்கட்டி அது ஒரு விஞ்ஞான காரணம் இருந்தது அது பலதாகாமல் இருப்பதற்காக வச்சுருந்தோம் அதே மாதிரி தான் இந்த தேர்மொழி ரவியவர்கள் சொன்னது போல் இந்த ஏன் அந்த கூட்டு குடும்பத்தில் சொல்லிவிடனா கல்யாண காலம் புது தம்பதியில் தே தேர்மொழி பார்க்கப்படாது ஏன்னு சொன்னால் கூட்டு குடும்பம் அந்த காலத்தில் இருக்கல எல்லோரும் முறையை வீட்டில் இருப்பினோம் அப்போ புது மன தம்பதிகள் சினஞ்சிறுதல் மனம் விட்டு பேச இயலாது கதைக்க இல்லாது அப்போ அந்த தேர் திருவிழான்னு சொன்னால் வீட்டில் உள்ள முழு பேருமே கோயிலுக்கு போடுவினோம் அப்போ இந்த கல்யாண கட்டண புது தம்பதிகள் தனிமையில் இருக்கலாம் அவர்கள் கதைக்கலாம் பேசலாம் காதல் கொள்ளலாம் என்பதை காரணத்துக்காண்டி உறவு கொள்ளலாம் என்ற அந்த முறைக்காண்டி தான் அப்படியே அதை கொண்டு வந்துச்சுன்னா அந்த விஷயம் அதுக்காண்டி தான் இருக்கிற எனவே ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் வந்து அவர்கள் ஏதோ ஒரு விஷய ஏதோ ஒரு அதுக்குள்ள ஒரு செயலை வைத்து தான் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு காரணத்தை அவர்கள் சொல்லி இருப்பினும் இப்போ நாங்கள் பலர் இந்த கதை சொன்ன கேட்கல இப்போ நாங்கள் பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு சப கல்யாணம் விட்டு போயிருக்கோம் ஒரு சபை நடக்க போகுது பந்தி சபை நடக்க போகுதுன்னு சொன்னால் முதல் வந்து செம்பில் தண்ணியை கொண்டு வந்து ஒரு பெரியவர் ஒரு பண்டிதர் இருப்பார் அல்லது ஒரு முதியவர் இருப்பார் அல்லது ஒரு உத்தியோகத்தில் உள்ள ஒரு யாரோ இருப்பார் அப்படி வயதுக்கு மூத்த பெரியவர்கள் இருக்கா அல்லது ஒரு அப்போ ஒரு ஆள் இருப்பார் அவர்கிட்ட தான் முதல் செம்பை கொடுப்பினாங்க கையெழுவுறதுக்கு அவர் தான் முதல் கையகலை போட்டு சபையில் போய் முன்னுக்கு இருப்பார் இப்போ நாங்கள் சிறுவர்களாக போகிற எல்லாம் இருந்தால் சாப்பிட்டு எல்லாம் முடிந்ததன் பிறகு நாங்கள் யாரும் உங்களுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் நாங்கள் அவசரப்பட்டு எழும்பியலாது அவசரப்பட்டு நாங்கள் வெளியே மடித்து போட்டு எழும்பினாலும் சா பந்தியில் சாப்பாடு போட்டு கொண்டு போகிறோன்னு சொல்லி தம்பி இரும் எழும்பு இல்லாது அந்த சபையிலேருந்து முதல் எழுந்து போகிறவர் வந்து அவர் ஒரு பெரியவராக தான் இருப்பார் அவர் முதியவர் ஒரு ஐயா ஒரு பண்டிதர் யார் ஒரு எங்களை சமூகத்தில் ஒரு பெரியவரால் தான் அவர் தான் முதல் எழும்பிப்போ கையாக கழுவர் அதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் போய்கொள்வோம் எனவே இதெல்லாம் இதெல்லாம் பார்த்தாலும் எங்களுடைய சமூகத்தில் எங்கள் எல்லாரையும் ஒருங்கிணைச்ச ஒரு விஷயமாக எங்களுடைய சேர்த்த விஷயமாக ஒழுக்கம் நிறைந்த விஷயமாக தான் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அந்த காலத்திலேருந்து வச்சுக்கணும் சாப்பாட்டு முறை என்றால் இடத்துக்கிடங்கள் மாறுபடும் ஆனால் சாப்பாடு ஒரு பந்தி சாப்பாடு சொன்னால் இது அப்படித்தான் இருக்கும் இந்த விதிமுறைகள் எல்லாம் அப்படித்தான் இருக்கும் அண்டு வைத்திருந்தார்கள் எனவே இந்த ஒரு கல்யாணம் நடந்து ஒரு பொம்முனாப்பில் ஒரு வீட்டை விரைகள அந்த மாலை போடுறது அல்லது ஒரு படிப்பிச்ச ஆசிரியர் அல்லது ஒரு அதிபர் ஒரு ஐயா வந்து இந்த முதல் மாலை போட்டதன் பிறகு அவர் போடுறது எல்லாம் வந்து எங்களுக்கான இந்த பிணைப்புகள் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்தது தான் எங்களுடைய வாழ்வியல் என்ற ஒரு நோக்கோடு தான் பல விஷயங்களை அவை நகரத்தை முன்னெடுத்திருப்பினான் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் பலருக்கும் தெரியும் நாங்கள் இந்த காலங்களில் இப்போ எங்களுக்கு காய்ச்சல் ஒரு நோய் நடி குடும்பத்தோடு சொல்லிவிடும் குடும்பத்தோடு எல்லோரும் காய்ச்சல் குடும்பத்தோடு வருத்தம் என்று சொல்லிவிட்டால் இதெல்லாம் முடிஞ்சதன் பிறகு வீடு வாசல் எல்லாம் கழுவின பிறகு எங்களுடைய எங்களோட குறிச்சி எங்கள் இடத்தில் உள்ள எங்களோட கோயிலுடைய ஐயா பிரதான குருக்கள் எங்கள் ஐயா அவர் அந்த அந்த ஐயா தான் பரம்பரை பரம்பையாக அப்படியே தொடர்ந்து அவர்களுக்கு உங்களான உறவுகள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் ஐயா ஒரு பார்வை பார்க்குறேன்னு சொல்லிவிடும் ஒரு ஐயா வந்து பார்வை பார்த்து ஒரு வீ உதி ஓட்டான எல்லாம் சொன்னால் அப்போ ஐயா ஒரு பெண் நேரத்தில் வ
ஹோலில் வந்து அதை போட்டுவிட்டு ஐயா இருந்து எல்லாம் பார்த்து எல்லாம் விபூதி தந்து எல்லாம் சொல்லி மந்திரம் எல்லாம் சொல்லி திரு விபூதி எல்லாம் பூசி தந்துட்டு போவார் அதை தந்த பிறகு எங்களுக்கு மனதை அது மிகப்பெரிய ஒரு ஆறுதலாக இருக்கும் பெரிய சந்தோஷமாக இருக்கும் இனி எங்களுக்கு காய்ச்சல் வராது இனி துன்பம் பெறாது என்ற ஒரு நம்பிக்கையை வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொள்வோம் எனவே எங்களோட எங்களோட வீட்டை வந்து எங்கள் ஐயா எல்லாம் பார்த்துட்டு போகிறது எல்லாம் வந்து நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்த நாங்கள் என்ற விஷயத்துக்கு நாங்கள் எல்லாரும் பாரம் எங்களுடைய வீடு ஐயால் பக்கத்தில் இருந்தவர் ஆசிரியர் ஒரு சங்கக்கடையில் வேலை செய்ய ஒருவர் கடையில் வேலை செய்ய ஒருவர் ஒரு எங்களுக்கு எங்களை தேடி வரக்கிற மீன் வியாபாரி ஒரு சுண்டல் கடலில் வியாபாரி ஒருவர் வருவர் இப்போ உங்களுக்கு தெரியுமா தள்ளு வண்டில் ஒரு காலங்க இப்பொழுதெல்லாம் நாங்கள் அதை பார்க்க முடியாது நாலு சக்கரம் போட்டி கண்ணாடி இதில் வந்து எல்லா பருப்பு ஒரு பக்கத்தில் மற்றது ஹரம் சுண்டல் எல்லாம் பெட்ரோல் மேக்ஸ் கொண்டு ஒரு மாலை நேரத்தில் ஒரு வியாபாரி வருவர் இப்போ எங்களுடைய குறிச்சி எங்களுடைய வீட்டு பக்கம் அல்லது எங்களுடைய அந்த கிராமத்துக்குள்ளே அவ்வப்பொழுது பல கதாநாயகர்கள் வருவார்கள் ஒரு மீன் வியாபாரி ஒரு ஐஸ்பிள வியாபாரி ஒரு சுண்டல் வியாபாரி இந்த கரம் சுண்டல் விற்பவர் இந்த இப்போ சிற்றுண்டிகள் இந்த பொறியியல் வகையெல்லாம் விற்கிறவர்கள் வந்தால் சிறுவிழா இருக்கும்போது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய திருவிழாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வாளி கம்பி வாளி கம்பியை கொடுத்தால் ஒரு ஐஸ்கிரீ ஐஸ்கிரீம் பண்ணலாம் அல்லது ஒரு சரையில் சுற்றி இந்த பட்டாணி கடையிலெல்லாம் தருவினோம் அப்போ நாங்கள் சில வேணும் இப்போ தூரத்தில் அந்த மணி அடிக்கிற சத்தம் கேட்டால் வேணும் மண்டே இந்த வாளியை துலாவில் தண்ணி அழைக்கணும் நாலு பக்கத்தில் அந்த சிறு வயது எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் நினைக்கிறது ஒரு நாலு தரம் வாளியை அங்கேயும் இங்கேயும் போட்டு அடித்தால் அந்த வாழை உடைஞ்சு போகணும் அந்த கம்பியை கொண்டே கொடுக்கலாம் அண்டு அப்படியெல்லாம் அவர்களை தேடி ஓடி போய் அவர் இப்போ எங்களோட குறிச்சி எங்களோட ஒழுங்கேக்கில் வந்து விட்டாருன்னு சொல்லி அவரை சுற்றி ஒரு அந்த இடத்தினுடைய அடுத்தடுத்த இடத்தினுடைய அத்தனை சிறுவர்களும் சிறுமியல் சிறுவர் நாங்கள் எல்லாம் சுற்றி நின்று வேடிக்கையை பார்ப்போம் அதை என்ன விலை இது என்ன விலை அப்புறம் பெரியாக்கள் வந்து வேண்டுவினம் அன்றைய மாலை பொழுதில் எங்களை தேநீருக்கு சிற்றுண்டியாக அந்த வந்த சிற்றுண்டி வியாபாரனுடைய சிற்றுண்டி தான் எங்களுடைய நாக்களு நாவல்களுக்கு எல்லாம் ஒரு விருந்தாக மறுபடியும் அந்த பொருட்கள் அந்த சிற்றுண்டி பொருட்கள் எல்லாம் வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு அது பெரிய விருந்தாக இருக்கும் எனவே அன்றைய மாலை பொழுது இல்லை மிக சந்தோஷமான ஒரு மாலை பொழுதாக வரும் அவர் ஒரு தொழில் நிமித்தம் வந்திருப்பார் அவ்வளோத்தையும் விட்டு முடிந்தால் தான் அவருடைய அடுத்த கட்ட வாழ்க்கையுடைய நகர்வாக இருந்தது ஆனால் அதுவே அந்த மாலை பொழுதில் எங்களை மகிழ்வித்த ஒரு தருணமாக இருந்தது இப்படி பலர் எல்லோரும் சேர்ந்து தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையாக நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் ஒவ்வொருத்தரும் எங்களுடைய வாழ்வியலில் வந்து போயிருக்கின்றார்கள் நாங்கள் அவர்களோடு எல்லாம் சேர்ந்து பயணித்திருக்கின்றோம் இப்பொழுதும் ஒரு அந்த அந்த நேரங்களில் நாங்கள் பார்த்தோம் சிட்டி பஸ் வரும் இப்போ அப்போ என்ன இடத்துல வேலை செய்து விடுவார்னு சொன்னால் இப்போ கிளிநொச்சியில் வேறு வேலை செய்வதாக இருந்தால் கிளிநொச்சி வந்து யாழ்ப்பாணம் பார் பஸ்ஸில் ஒரு நெல்லோ அல்லது ஏதோ ஒரு பொருள் மூட்டை அவர் போட்டு விட்டார்ன்னு சொன்னால் அது வேறு இப்போ அவர் சொல்லி விடைக்கலாம் அந்த சாரதியிடம் சொல்லியிருப்பார் நீங்கள் இந்த மாதிரி எழுநூற்றி அறுபத்தெட்டு பஸ்ஸில் போட்டு விட்டீங்கன்னு சொன்னால் அவைக்கு சொல்லுங்கள் அப்படி இந்த இடத்துல உடனே சங்க கடையடியில் ராக்கி கொண்டுட்டு ரக்கி விடுவார் அப்போ அது அந்த கடையடியில் உள்ள அந்த தெரு அந்த தேத்தின கடையில் உள்ள யாரோ சொல்லுவார் தம்பி உங்களுக்கு ஒரு மூட்டி ஒன்று வந்திருக்கு நெல் ஆயிருக்கு ஒன்று ஒன்று சொன்னால் நாங்கள் போய் சைக்கிளில் ஹாட்டி கொண்டு வாங்க அப்போ எனவே இப்போ அவர்கள் எல்லோரும் எங்களுடைய வாழ்வியலோடு தொடர்பட்டு தொடர்பட்டு இருக்கின்றார்கள் எங்களை ஏதோ ஒரு வகையில் எங்களுடைய வாழ்வியலுக்கும் எங்களுடைய வாழ்க்கும் அவருடைய ஒரு உதவி எங்களுடைய கரம் ஒன்று இருந்து கொண்டே இருக்கும் எல்லோரையும் சேர்த்து தான் நாங்கள் பயணித்திருக்கின்றோம் இது நாங்கள் பேசுகின்ற இப்போ இந்த இந்த நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்க விஷயங்கள் ஒரு சில விஷயங்கள் தான் இருக்கலை ஏராளமான விஷயங்கள் எங்களிடம் இருக்கின்றது நாங்கள் எப்படியெல்லாம் ஒரு பின்னலாக ஒரு நெட்ஒர்க் என்று சொல்லுகின்றோம் தான் அதில் பின்னலாக எங்களுடைய வாழ்வு இருந்திருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த இடத்துல இருந்து அதை பார்க்க இருக்கலாம் மிகப்பெரிய வியப்பாக இருந்திருக்கின்றது அதில் ஒரு சில விடயங்களை எடுத்து நாங்கள் அதனூடாக பயணிப்பதற்கு அல்லது அதனோடு சேர்ந்து நடக்கிறதுக்கு நாங்கள் வெளிக்கிட்டோம் என்று சொன்னால் அது மிகப்பெரிய ஒரு நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இது எப்படி சாத்தியமானது என்ற பல கேள்விகளை எங்களுக்குள்ளே அது ஏற்படுத்தி செல்கின்றது ஆனால் காலங்காலமாக எங்களுடைய அப்பு ஆச்சு அவைக்கு முன்னூர் இந்த காலத்தில் இருந்து பண்டை மாற்று என்ற ஒரு விஷயம் தொடங்கின காலத்தில் இருந்து அவர்கள் பயணித்து 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 நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இப்போ ஒரு மூன்றாவது ஒழுங்கில் இருக்கிறவரை பார்த்தால் அவர் எங்களுடைய முன்னோர்களை பற்றி அத்தனை அகராதிகளையும் அப்படி சொல்வார்கள் இப்போ எங்களுடைய வீட்டில் கேட்டால் இந்த வீட்டில் இத்தனை ஆள் ஒன்று சொன்னால் அந்த வீடு இத்தனை
எனவே எங்களுடைய அந்த அற்புதமான வாழ்வியில் நாங்கள் இழந்திருக்கின்றோம் ஆனால் அந்த காலத்தில் நாங்களும் வாழ்ந்திருக்கின்றோம் என்பது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி இந்த விடயங்களை நாங்கள் திருப்பி பார்க்கும் பொழுது எங்களுடைய முன்னோர்களுடைய வாழ்க்கை என்பது அவர்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள் அவர்களோடு சேர்ந்து நாங்களும் வாழ்ந்து தாயக வாழ்வியலில் அந்த காலத்துக்குள் பயணித்தபடியால் நாங்களும் வாழ்க்கையில் ஏதோ கொஞ்சமாவது கொடுத்து வச்சினியர்களை வாழ்ந்திருக்கிறோம் அந்த நினைவுகளுடைய நாங்கள் தொடர்ந்தும் பயணிக்கலாம் இந்த விஷயங்களை நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியினூடாக திரும்ப திரும்ப எங்களோட வாழ்வியில் பேசுகிறதால ஒன்று ரெண்டு வயது ஆயு காலம் எங்களுக்கு கூடிக்கொள்ளும் என்ற நம்பிக்கை எங்களிடம் இருக்கின்றது மீண்டும் உங்களை சந்திக்கலானர்களே என்ற நிகழ்ச்சியினுடைய அனுசரணையாளர்கள் தொழில்ம தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் முகுந்தன் டினு ரஜந்தன் ஆகியோரோடு மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்க நான் சுப்பிரமணியம் சுதர்ஷன் இது ஐபிஎஸ்தனுடைய ஊரோடு உறவாட அடுத்த முறை நான் உங்களை சந்திக்க கேட்கல ஒரு அறிமுகப்படுத்தக்கல வைத்திய கலாநிதி ஷாருகாவை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் ஒரு நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளில் கவுன்சிலில் வேலை செய்கிற மாதிரி அப்படி எல்லாம் டீட்டெயில் அப்படி தூக்கி தான் போய் நான் கனவு கிட்ட கிட்டா எல்லாம் சொன்னோம் அம்மா நம்ம ஓ ஜஃப்ட் ஐ திங்க் ஜஃப்ட் ஆண்டு எனக்கு அவன் தான் சொல்லிவிடும் பாடநிலாவே தேங்கவிதை பூமலர பாடநிலாவே தேங்கவிதை பூமலர